സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അബ്ദുൽ മജീദ് ചെല്ലപ്പറമ്പൻ ബയോളജി ടീച്ചർ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായി ഹൈസ്കൂളിൽ ബയോളജി അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം നോക്കുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ മലയാളികളല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം വിഷയം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സും മാംസവും ബോധവും തലച്ചോറും എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ വിഷയം ഇന്നത്തെ വിഷയം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും മാംസമുണ്ട് എല്ലുണ്ട് ബോധമുണ്ട് തലച്ചോറുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് എവിടെയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെ ജനിക്കണമെന്ന് ആ മനുഷ്യനല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ ഉയർന്ന ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം ജനിച്ച ഒരാൾ അയാൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ലോ അയാൾ ആ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ എല്ലാ പിന്നെ അവിടെ ആ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് അയാൾ തീരുമാനിച്ചതല്ലോ ഇനി ഒരു ഓലക്കുടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട് പോലുമില്ലാതെ തെരുവിൽ ഷെഡ് കെട്ടി പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് മറച്ചു കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ അവിടെ ജനിക്കണമെന്നത് അയാൾ തീരുമാനിച്ചതാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നാം ചിന്തിക്കണം ഇത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരും ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും അഥവാ നിരീശ്വരവാദികളും മതവിശ്വാസമില്ലാത്തവരും യുക്തിവാദികളും ദൈവവിശ്വാസം മാത്രമുണ്ട് എന്നാൽ മതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മളല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു ഒരു വലിയ കോടീശ്വരൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചു അത് അയാൾ തീരുമാനിച്ചതല്ല എന്നാൽ ഒരു വീട് പോലുമില്ലാതെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചെറിയ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച് കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചു ഇങ്ങനെ രണ്ടാളുകൾ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ രണ്ടാളും തീരുമാനിച്ചതല്ല അവിടെ ജനിച്ചത് ഇവിടെ ജനിച്ചത് എങ്ങനെ എവിടെ ജനിക്കണം ഇവിടെ ജനിക്കണം അവർ തീരുമാനിച്ചതല്ല പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ മതം നോക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസം നോക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസമൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യൻ അത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് ഇവരെ നാം സഹായിക്കേണ്ടതില്ലേ അപ്പം പറയും അതൊക്കെ സർക്കാർ നോക്കണം സർക്കാർ നോക്കണം സർക്കാർ എത്ര നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യം പോവർട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്ലേ ഇന്ന് അവരെ സഹായിക്കൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് ഇനി അത്ര സമ്പന്ന സമ്പന്നത ഇല്ലാത്തവരും ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് സഹായിക്കൽ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലേ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം വരുന്നത് എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എൻ്റെ സ്വന്തം ചോരയിൽപ്പെട്ട അഥവാ എൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് ആ ഒരേ ചോരയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാരും 
ഫസ്റ്റിൽ ഒരു മാതാവ് ഒരു പിതാവ് അത് എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ ഒരു മാതാവ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ല ഒരു മാതാവ് ഒരു പിതാവ് അതനുസരിച്ച് ഒരു മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മക്കളാണ് ഭൂമിയിൽ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരു മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മക്കളാണ് എന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമാണ് ആ നിലക്ക് അവരും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ് തെരുവിൽ വീടില്ലാതെ കൊതുകിൻ്റെ കടിയേറ്റ് മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് മഴക്കാലത്ത് ചൂട് കാലത്താണെങ്കിൽ ചൂടിൻ്റെ കഷ്ടത കൊണ്ട് എല്ലാം സഹിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന അവർ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സഹായിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ ആയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആകാൻ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് നാം നോക്കണം ചോദിക്കാൻ മടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള ഒരുപാട് അഭിമാനം സമ്മതിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അവരെ നാം കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് ഏത് വിശ്വാസമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും വിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ മതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിലും ഹിന്ദു മതത്തിലും ക്രിസ്തു മതത്തിലും മറ്റുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇത് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മതമില്ലാത്തവർ യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വലിയ പിന്നെ സമ്പന്നത ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമുണ്ട് അവരും ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ടവർ അവർക്കും മാംസമുണ്ട് മജ്ജയുണ്ട് തലച്ചോറുണ്ട് ബോധമണ്ഡലമുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് അവരെ നാം ഞാൻ സഹായിക്കണം അത് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാതെ സഹായിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരോടും കൂടി ചോദിക്കുന്നു അത് എല്ലാവരോടും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും കൂടി അല്ല വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതൊന്നും ക ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ നമ്മളുടെ സുഖം നോക്കി വലിയ കൊട്ടാരവും വലിയ കാറുകളും ആഡംബര കാറുകളും ഒക്കെ ഭൂമിയെ ചൂഷണം കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ജീവിച്ചാൽ നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അഥവാ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യണമെന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് സമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചെയ്യണമെന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് നിന്നെപ്പോലെ മനു മനുഷ്യരല്ലേ അവരും നിന്നെ സമ്പന്ന നിൻ്റെ നിനക്ക് സം നീ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് നിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണോ അവർ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ തെരുവിൽ ജനിച്ചത് അവരുടെ തെറ്റാണോ അതുകൊണ്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് ദൈവം വിശ്വാസം ഉള്ള ഇല്ലാത്തവരോട് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യമാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് മറുപടി പറയും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസമില്ലാത്ത സഹോദരന്മാരോടാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ട ദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നത് വിശ്വാസമുള്ളവർ പിന്നെ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും പിന്നെ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രമാണ് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല വീഡിയോ നീണ്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കമൻ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണാം